ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதுலேருந்து எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்டரை யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு தான் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக வாட்டரில் ரெண்டு விதமான எனர்ஜி இருக்கும் ஒன்று கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு விதமான எனர்ஜியை வச்சு நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணலாம் கைனட்டிக் எனர்ஜிங்கிறது ஓடும் தண்ணியில் இருக்கும் இப்போ ஆற்றுல தண்ணி பெருக்கெடுத்து ஓடும்போது ஆற்றுக்கு குறுக்க ஒரு டெர்பைன் ஒரு ஜென்ரேட்டர் செட்ட வச்சு எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணலாம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஊர்ல உள்ள ஏரியில எல்லாம் தண்ணியை சேகரிச்சு வச்சிருப்போம்ல இதைதான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரிய பெரிய டேம்ல எல்லாம் தண்ணியை தேக்கி வச்சிருக்கிறது உதாரணமா மேட்டூர் டேம் எல்லாம் இருக்குல்ல சோ இதுதான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படிம்பாங்க அப்படி இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அங்க இருக்கும்போது ஒரு மதகு வழியா தண்ணியை திறந்து விடுவாங்க அப்படி திறந்து விடுற இடத்துல டர்பைன் மற்றும் ஜென்ரேட்டர் செட் வச்சு எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க இந்த ரெண்டு விதம் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி நம்ம எலக்ட்ரிக் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஆனா பெரும்பாலும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி தான் எலக்ட்ரிக் பவரை ஜென்ரேட் பண்றாங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மூலியமா எப்படி எலக்ட்ரிக் பவரை ஜென்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட மூணு விதமா கிளாசிபிகேஷன் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் அவைலபிள் எவ்வளோ வாட்டர் இருக்கு அதை பொறுத்து ஒரு வகையும் ரெண்டாவது வாட்டர் இருக்கும் உயரத்தை பொறுத்து கிளாசிஃபை பண்ணுவாங்க மூணாவது லோடை பொறுத்தும் கிளாசிஃபை பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் அக்கார்டிங் டு வாட்டர் அவைலபிள் நீர் கிடைக்கும் விதத்தை பொறுத்து பவர் பிளான்ட்டை வகைப்படுத்துவாங்க உதாரணமாக மழை காலத்துலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஊரில் உள்ள ஆற்றுல தண்ணி பெருக்கெடுத்து ஓடும் அப்படி ஓடும்போது அந்த ஆற்றுக்கு குறுக்க ஒரு டர்பைன் ஒரு ஜென்ரேட்டரை வச்சு நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணலாம் இந்த முறைக்கு எவ்விதமான வந்து நீரை சேகரித்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு டேமோ எதுவுமே தேவை கிடையாது சாதாரணமாக ஆற்றுக்கு கொடுக்க ஒரு டர்பின் ஒரு ஜென்ரேட் செட்டை வச்சு நம்மளால் எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் இந்த முறையில் நீரை வந்து நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது மழை காலத்தில் மட்டும்தான் எலக்ட்ரிக் பவரை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் கோழை காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆற்றுல தண்ணி வராது அதனால் எலக்ட்ரிக் பவரை நம்மளால் ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த முறையை ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதற்கு பதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மழை காலத்தில் கிடைக்கும் அதிகப்படியான நீரை ஒரு டேமில் சேகரித்து வச்சுருப்பாங்க தேவையான நேரத்தில் டேம்லேருந்து தண்ணீரை திறந்து விட்டு யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க அப்படி டேம்ல தண்ணி திறக்கும் இடத்துல ஒரு டர்பைன் ஒரு ஜென்ரேட்டர் செட்டை வச்சு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ரெண்டாவது அக்கார்டிங் டு அவைலபிள் ஆஃப் ஹெட் டேம்ல வாட்டர் இருக்கும் உயரத்தை பொறுத்து பவர் பிளான்ட்டை மூணு வகையாக பிரிப்பாங்க ஒன்று லோ ஹெட் பிளான்ட் ரெண்டாவது மீடியம் ஹெட் பிளான்ட் மூணாவது ஹை ஹெட் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லோ ஹெட் பிளான்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேம்ல வாட்டர் முப்பது மீட்டருக்கும் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா வாட்டர் ஒரு அளவு அதை லோ ஹெட் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது ஹை ஹெட் பிளான்ட் வாட்டரோட அளவு முப்பது மீட்டருக்கும் முந்நூறு மீட்டருக்கும் இடையில இருந்தது அப்படின்னா அதை ஹை ஹெட் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாட்டரோட அளவு முந்நூறு மீட்டருக்கும் மேலே இருந்தது அப்படின்னா அதை மீடியம் ஹெட் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடைசியா அக்கார்டிங் டு நேச்சுரா ஃப்ளோடு அதாவது லோட பொறுத்து ஹைட்ரோலிட்ரிக் பவர் பிளான்ட்டை மூணு வகையாக பிரிப்பாங்க ஒன்று பேஸ் லோடு பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது பீக் லோடு பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது பம்புடு ஸ்டோரேஜ் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் ஒரு ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட்டோட சிமெட்டிக் டயக்ராம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆறு அல்லது ஏரியின் குறிக்கே டேம் அமைச்சிருப்பாங்க பிரைமூவர் சுத்துறதுக்கு தேவையான தண்ணியை லார்ஜ் கேட்ச்மெண்ட் ஏரியாவில் சேகரித்து வச்சுருப்பாங்க அதை ரிசீவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரிசீவர்லேருந்து ஒரு ப்ரெஷர் டூனல் வச்சு வால்வ் ஹவுஸோட இணைச்சி வச்சுருப்பாங்க வால்வ் ஹவுஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயின
பண்ணும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீரோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் டர்பைனும் நம்ம ஜென்ரேட்டிங் ஒரு ஷாஃப்டில் இணைச்சி வச்சுருப்பாங்க டர்பைன் சொல்லும் போது ஜென்ரேட்டர் அதாவது அல்டர்னேட்டரும் சொல்லலும் ஜென்ரேட்டர்லேருந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க இப்படி தான் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்டில் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க இந்த ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்டில் ரெண்டு முக்கியமான பார்ட்ஸ் இருக்கு ஒன்று சர்ஜி டேங்க் இன்னொன்று பவர் ஹவுஸ் சர்ஜி டேங்க் இது ஓப்பன் டேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பென்ஸ்ட்ரோக்குக்கும் வால் ஹவுஸுக்கும் இடையில பென்ஸ்ட்ரோக்கோட ஆரம்பத்தில் அமைச்சிருப்பாங்க திடீர்னு டர்பைனில் லோடு குறையும் போது பென்ஸ்ட்ரோக்கோட முடிவில் பேக் ப்ரெஷர்னால அதிகப்படியான நீர்னால பென்ஸ்ட்ரோக் உடைய வாய்ப்பு உண்டு ஸோ இந்த அழுத்தமான நீரை சேகரிக்கிறதுக்கு இந்த சர்ஜி டேங்க் வந்து என்னென்னா உதவுது டர்பைனோட லோடு அதிகரிக்கும் போது அதுக்கு தேவையான டர்பைனுக்கு தேவையான அதிகப்படியான நீரை இந்த சர்ஜி டேங்க் கொடுக்கும் ஷார்ட்டாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இந்த சர்ஜி டேங்க் பென்ஸ்ட்ரோக்கு உடைய விடாமல் பாதுகாக்கும் ரெண்டாவது பவர் ஹவுஸ் பவர் ஹவுஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுற இடம் தான் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டர்பைன் ஜென்ரேட்டர் செட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கண்ட்ரோல் ரூம் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து தான் பவர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டர்பைன் சுழன்று முடித்ததுக்கு அப்புறம் வெளியில் வர தண்ணீரை ட்ரையல் ரேஸ் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ட்ரையல் ரேஸ் வாட்டரை ஆற்றுல விட்டுருவாங்க அப்படி ஆற்றுல விடுற தண்ணீர் நீர் பாசத்திற்கும் விவசாயத்திற்கும் மற்றும் குடிப்பதற்கும் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஃபைனலாக இந்த ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்டோட பிரின்சிபல் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிராம்லேருந்து வர நீர் பென்ஸ்ட்ரோக் வழியாக அதிக ப்ரெஷரோட டர்பைனை மோதும் டர்பைனை சுழல வைக்கும் இங்கே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது டர்பைனோட ஷாஃப்ட்டு ஜென்ரேட்டரோட ஷாஃப்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கிடையாது <laughs> டர்பைனை சுழன்று முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வெளியில் வர தண்ணியை நம்ம விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் டிமெரிட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளான்டை நிறுவறதுக்கான ஆரம்ப செலவுன்னு சொல்லக்கூடிய கேபிட்டல் காஸ்ட் ரொம்ப அதிகம் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனுக்கு ஆகும் செலவும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த பிளான்டை வருஷம் முன்னூற்றி இருபத்தஞ்சி நாளும் நம்மளால் ரன் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா டேமில் தண்ணி இருந்தால் மட்டும்தான் இதை வந்து நம்ம ரன் பண்ண முடியும் டேமில் தண்ணி இருக்கணும் அப்படின்னா மழை பெய்யணும் அப்போ தான் டேமில் நம்மளால் தண்ணி சேகரித்து வச்சுருக்க முடியும் ஸோ இதை வந்து என்னென்னா ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பவர் பிளான்ட் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்லிட முடியாது இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட் அமைக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன கிரிட்டீரியாலாம் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீரை தேக்கி வைக்கிறதுக்கு தேவையான ரிசீவர் ஏரியா அதிக பரப்பு கொண்டதாகவும் ஆழமாகவும் இருக்கணும் பவர் பிளான்ட் அமைக்கிற இடத்துல நீரை வெளியேற்றுறதுக்கு நீரோட வேணும் பவர் பிளான் அமைக்கிற இடத்துல குறைவான செலவில் டேம் அமைக்கணும் பிளான் அமைக்கிற இடத்துல குறைந்த செலவில் வலிமையான பவுண்டேஷன் வேணும் டேமில் உள்ள நீர் லீக் ஆகாத அளவு ஸ்ட்ராங்காக அந்த டேமை வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் லோடு சென்டருக்கும் பவர் ஸ்டேஷனுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் கம்மியாக இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் லாசஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனுக்கு ஆகும் செலவை நம்ம கம்மி பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே ஒரு இடத்துல இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான் நம்ம அமைக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோல ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட பத்தி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில தகவல்களை தான் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்கள் சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல எலக்ட்ரிக் ரிலேட்டடான वीडियोस தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில் அப்லோட் பண்ணிட்டு வரோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வம் இருந்ததுனா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எங்களோட லேட்டஸ்ட் வீடியோஸ் அனைத்தும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனாக வந்து சேரும்